സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രളയം സംഭവിക്കാൻ കാരണമായ കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ വീണ്ടും രൂപപ്പെടുന്നതായ റിപ്പോർട്ട് കാലവർഷം രൂക്ഷമായതോടെയാണ് ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് വീണ്ടും കേരളം നീങ്ങുന്നതെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ പ്രാദേശികമായ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇത്തവണ സാധ്യതയെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പറയുന്നത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ മഴയുടെ ശക്തി കുറയുമെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ദുർബലമായിരുന്നുവെങ്കിലും അറബിക്കടലിൽ നിന്നുള്ള കാറ്റ് സംസ്ഥാനത്തിന് കുറുകെ വീശി തുടങ്ങിയതോടെയാണ് മഴ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് ഇതിനു പുറമെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദവും കാലവർഷത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി കിഴക്ക് നിന്നും പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും എത്തുന്ന കാറ്റുകൾ സംയോജിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മഴയ്ക്കാണ് കേരളം ഇപ്പോൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ഇന്നും സംസ്ഥാനത്ത് കടുത്ത മഴയാണ് ഉണ്ടാകുകയെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ വകുപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെ തുടർന്ന് കാസർഗോഡും ഇടുക്കിയിലും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് റെഡ് അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് വയനാട് ജില്ലയിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും നിലവിലുണ്ട് കോട്ടയം എറണാകുളം കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലകളിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലും നാളെ ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ് മഴയ്ക്കൊപ്പം കാറ്റും ശക്തിപ്പെടുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ തീരങ്ങളെല്ലാം രൂക്ഷമായ കടലാക്രമണ ഭീതിയിലാണ് കാറ്റിന്റെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ കൂടാൻ ഇടയുണ്ട് മഴയ്ക്ക് ശമനമുണ്ടായെങ്കിലും ശക്തമായ കടലാക്രമണമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ തീരമേഖലയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് കുടുംബങ്ങളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു വലിയതുറയിൽ നിരവധി വീടുകൾ കടലെടുത്തു ശംഖുമുഖം ബീച്ചിലേക്ക് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് സന്ദർശകർക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങരുതെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് വൻതോതിൽ തീരമിടിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ അപകട സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് നിർദ്ദേശം വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ